Bien, estamos de regreso en Viaje Todo Incluido. Vemos nuestro destino internacional del día. No, no es Italia. Evidentemente, si no, no es el Coliseo tampoco. Y sí, sí hay diferencia. Pero muchos podrían pensar que es un lugar eh, justamente en ese país. Pero no, estamos en eh, Croacia. La ciudad se llama Pula, que está al norte justamente de este país. Como hemos dicho, de los... En este caso, de los que de los países que surgen después de la desintegración de la ex Yugoslavia. Tiene una población pula de 59 mil habitantes. Sus principales actividades son la producción de vino y la pesca y se ubica a orillas del mar Adriático. Así es, sus orígenes se remontan a tiempos de la antigua Grecia, por eso hablabas que había una similitud, uh -huh. ¿no? Y esto es cuando los romanos invadieron la península de Istria con la caída del imperio romano. Pula pasó a manos de los ostrogodos en el año 476 y posteriormente Pula perteneció al imperio bizantino, al imperio napoleónico, a la Italia fascista de Mussolini, uh -huh. a la extinta Yugoslavia, como platicábamos, y desde 1991 a la República de Croacia. Sí, de hecho, por eso Croacia tiene mucha influencia en, en esa parte de, de, del Imperio Romano, ¿no? Así Su es. mismo eh, lenguaje desprende del latín, ¿no? Es croata, pero Ajá. es de, muy, muy similar en ese sentido y desprende del de latín. Entre sus atractivos se encuentra también el anfiteatro de Pula, el que veíamos. El único anfiteatro conservado desde tiempos romanos cuenta con cuatro torres y con diseños arquitectónicos clásicos que datan del año 27 antes de Cristo y 81 después de Cristo. Sus muros se levantan por encima de los 32 metros, donde podía albergar hasta 23 mil personas y sirve también para disfrutar de conciertos en ese lugar. Mira, hablando de los conciertos, ¿no? Qué fabuloso, ¿no? O sea, viajar, imagínate, viajas a Pula, Ajá. ¿no? Para ver a al concierto de ciudad y un concierto. Exacto. En el anfitriato, anfitriato. Ajá. Anfiteatro. Anfiteatro. De... <risa> Yo lo... este, que la verdad, bueno, algunos de los grupos musicales y cantantes que se han presentado ahí Ajá. son Simple Red, ¿no? El Divo. Y bueno, próximamente va a estar Durán Durán. Imagínate, así de, oye, voy a ver a Durán Durán allá en, el, allá en Pula. Sí, yo no. Pero a mí no, se me no, gusta. No, para, fan, no, para ir a ver, para ir a bueno. Pula, no, para ver a Durán Durán. Me queda claro es que el no. pretexto, este, Enrique, el o sea, espíritu aventurero. Yo, yo sé de lo que decías, de ir a lo mejor, y si topas un concierto, pues ah, qué bueno. padre. O sea, si ya fuiste, sea, ¿eh? exacto. Ahí sigue el que sea, bueno. No, 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 el no divo. van a llevar este, música que no es música. No, pero el divo. Otro, el divo, sí, imagínate el divo ahí, la verdad es que está hermoso, porque además este anfiteatro es uno de los tres mejores preservados en el mundo. Me acordé Entonces, cuando ya también tiene sus años, con Gianni hizo ah, eh, claro. en la Acrópolis. ¿no? Sí, sí, sí. Que también fue muy, muy famoso ese, ese concierto. Bueno, en el centro de Pula se encuentran las Puertas Gemelas, que datan de los siglos II y III, y son dos arcos iguales, con detalles de estilo corintio. Servían también como puerta de entrada a la ciudad. Y también se puede visitar la Puerta de Hércules, compuesta por un único arco. Esta fue construida en el siglo I a.C., por lo que es el monumento romano más antiguo de la ciudad. En lo alto del arco hay una cabeza esculpida que representa al héroe griego Hércules, y por eso ahí está su nombre. Hércules, un semidios que después... Ah, sí se convirtió en Dios otra vez. Pula también ofrece el Museo Arqueológico y de Historia de Istria y el Templo de Augusto, dedicado a la diosa eh, Roma y al emperador Augusto. Es lo único que continúa en pie, justamente de, de ese antiguo foro. Pues ahí vemos las imágenes, eh, un lugar que se ve bastante pues sí. agradable. Para y mucha conocer, historia, justo. Con muchísima, ¿no? historia. muchísima historia. Se ve un lugar plácido, Así un lugar es. que, que sí vas a, a descansar, a Así caminar. Es, bastante eh, pues cómodo, se, se, se diría. Y, y Croacia, ahorita es un, uno de los países también bonitos allá en Europa. Así es. Oye, ¿qué más tenemos? Saludos pues a la gente de, de Croacia. Hay de pocos, Croacia. pero no, hay comunidad aquí en México. Sí, Croatas, claro, también, claro. Pero... Pues ahora sí que si nos están viendo aquí. Oh, ¿Qué iba a decir? ¿Nos están viendo en Croacia? Saludos a nuestros Bueno, no, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya fuera de... de no, fuera sí. de Coto. A, uno, a través de stream, pues hoy día realmente nos pueden ver en, en donde todo quieran. En todo el mundo, ¿no? por o sea, supuesto. Eso, eso no, no hay límite. Este, pero, no sé si ya lo había mencionado, recientemente, al menos en nuestro canal de YouTube, Ajá. recibimos 
miles de visitas de la India. Ah, y creo que no lo habías comentado. Sí. Está padre presumirlo, ¿no? Sí, de sí, la sí. India. De la India. Ah, saludos a nuestros amigos Todos de la India. Pues está más lejos, pues Croacia también, ¿no? Pues claro. Sí, o sea, <risa> saludos a nuestros amigos de otros países que nos ven, nos saludan, envíenos un comentario, un like, síganos la campanita. Uh -huh. <risa> Pon a la, a la campanita y síganos en el canal de YouTube y en la página de internet que es... Que es mexicotravelchannel.com.mx Así es. Pues